怎么回事？怎么了？任务有变，为什么？我看到了杀害我父母的凶手了。你说什么？我看到了杀害我父母的凶手。你能确定？这场脸我记得，我永远不放弃。你就知道怪我，我要是喝醉了呀，就不好玩了。这话说的啊？别动！什么人？全都在这里，你你都都拿去。天理然，你们胆子也太大了，这里到处都是警卫，你们不就是想要钱吗？这些钱都拿去。哎，算了算了，我保证不会报警。这张脸应该很熟悉吧？十年前，十月六十五号，陈教授一家被害。你是那个人的女儿。你想起来了。我没有，我只是个带落的。小声点，不要杀我，我只是个带落的，我没有杀人。为什么？为什么？我父亲他就是一个医生，你为什么要害他？我不知道，我只是奉命行事，我没有杀人。啊啊啊、闭嘴！别杀我！我都告诉你，我全告诉你。我听着呢。是梁静找的我，我真的不知道为什么。梁静，他是什么人？他是给日本人做事的。当时他给我你父亲的名字，让我找到你们的住处。那两个人是他带来的，我不认识，从来就没见过。在哪能找到他们？梁姐是东家书店的经理，或许她应该知道那两个人的身份。那两个人，你们比他各有来头。梁姐的住址呢？虹口路日本海军公寓六号。哎。我进来了。等一下，还有那个姓白的
海军公寓。什么？去海军公寓。小雪，咱们是不是回去跟老爷商量一下？现在都几点了？里面躺着个死人呢、啊，警察马上就要到了。你现在让我去跟我爸商量，我有那个时间吗？不是小雪，你听我说，我的意思是小黑，我不想跟你解释这么多。你要么开车，要么下车。我告诉你，就算我爸不同意，我也要去。我要找到梁姐，挖出真凶。如果他们发现田飞然已经死了，我就再也没有这个机会了。开车。我们现在掌握了什么情况？死者叫田佩然，是上海卫生署的专员。另外一个死者是这儿的服务员两枪击中心脏，很职业，干得很漂亮。这儿还有一枪，看来死者生前被人逼问过什么。这样高水平的杀手是不会乱开枪的。这一枪肯定是威胁恐吓的，是想从死者口中得到什么？死者生前肯定和凶手进行过激烈的搏斗。死者头部有伤，但致死的原因是被锐器刺死的，刺得很深。服务员进门送酒，惊动了凶手。杀人灭口。可是他为什么没有用枪呢？田佩然今晚。
觉见的是一个女人。